<laughs> Over. Okay. Sige. Ang live na po tayo. Ayan. Sige. Meron na po tayong 7 viewers. Okay. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Mm, welcome po muli sa ating 8 o'clock daily devotion. And habang nag-aantay pa po tayo sa ating mga kasama, pwede po bang pag bumati po kayo, sabihin nyo naman po kung uh, nasan po kayo ngayon nanonood. Di ba? Nasa Baguio po, ganun. Para ma-acknowledge po namin kayo at malaman naman po namin kung nasan po kayo nanonood ngayong gabi. Okay. Hello po kay Natita Olive, uh, Sister Olympia Mateo Jimenez, Sister Rizusa. So ulitin ko lang po, uh, pag bumati po kayo, pakicomment naman po kung saan lupalo po tayo ng mundo nanonood ng ating uh, 8 o'clock habit daily devotion ngayong gabi. Pasensya na po kayo at... Uh, Wala po akong kasama. <laughs> Di bali po, um, kasama po natin si Lord. Ayan. Okay, hello sa aking nanay, Nanay Lolita, Tatay Ador. Ayan, sige po. Meron na po tayong 16 viewers. Ayan, so uh, dahil wala po tayong kantahan ngayon, uh, actually meron naman pong gitara pero hindi po ako marunong. Kaya, um... For the meantime, gusto ko po muna i-acknowledge ang bawat isa at pakicomment po muli kung saan po kayo nanonood ngayong gabi. Okay, Sister Beth Centeno del Rosario sa Hagunay, Bulacan. Welcome po muli sa ating 8 o'clock habit. Okay, Sister Jesusa from Baguio. Uh, Sister Maylin Villafania from Hagunay, Bulacan. Uh, si Sir Net Panganiban, Hagunay, Bulacan. Ang dami pong taga Bulacan. <laughs> um, okay, Sister Edna, ang aking ate sa Pangasinan. Uh, ipagdasal po natin na maging stable po ang aming internet connection ngayong gabi upang uh, makapagpatuloy po tayo ng ating pag-aaral. Okay, sige. Babati po muna ako. Uh, Sister Mabel Makadangdang, uh, Tita Olive, at ang buong Polycarpio family, Sister Jesusa Kulanay, at ang buong Kulanay family, si Natita Josefa, uh, praying na okay na po ang inyong pakiramdam ni Natito Edmundo. Sister Olympia uh, Jimenez Mateo. Uh, sa Bulacan din po si Sister Mabel Makadangdang. And... Uh, Sister Gemma Sumile, if I'm not mistaken, sa Israel po kayo. Pastor Arnel, alam ko po na sa Bulacan po siya ngayon. Hello po. Ah, Sister Olympia Mateo Jimenez, Bulacan, Bulacan. Ayan. And Sister Gail, na nasa Bataan. Ah, Tita Joan, hello po. Sister Melody Lanusa, Kuya Larry, belated happy birthday po. Uh, Brother Reynaldo Gonzalez Ayan, so maraming salamat po Okay, siguro pwede na po tayong magsimula Meron na po tayong 24 viewers So kung nasan man po kayong lahat ngayon Binabati po namin kayo at wina-welcome po namin kayo sa ating uh, 8 o'clock devotion Sa ating pag-aaral ngayong gabi <clears throat> Okay, so kagabi po Ah uh, Nasabi po ni Pastor, lang buong theme po natin ngayong week ay tungkol sa discipleship. And uh, nag-introduction na po si Pastor kahapon tungkol sa uh, The Call of Jesus. Yung, uh, sino po ang nakakaalala ng ating mga pinag-aralan kagabi? Pwede po bang may mag-comment dyan? Uh, hello po kay Tita Josie sa Hong Kong. Hello Tita Josie, ingat po kayo dyan. Sige, meron po bang nakakaalala ng ating pinag-aralan kagabi? Napakaganda po ng topic natin ngayon. Uh, ang discipleship po ay napapanahon uh, ngayon dahil ang bawat churches 
ito na po yung, hindi lang po siya trend, pero ito po kasi yung uh, sinabi ni Lord sa atin na ating gawin. Okay. Sana po marami po tayong uh, natutunan kagabi. <laughs> okay, sige po. Yung mga natutunan po natin kagabi, mag-recap lang po tayo. So, nakita po natin ka kagabi na uh, Jesus initiates the call. Uh, number two, Jesus calls the willing. Number three, Jesus calls to follow Him. Four, Jesus calls to follow fully. And Jesus calls to faith, faithfulness. Ayun po. Okay, maraming salamat po. Uh, ngayon gabi naman po, gusto ko pong magkaroon po tayo ng ng uh, interaction po. Gawin po natin lively ang ating pag-aaral ngayon gabi. Though hindi ko man po kayo nakikita, makikita ko naman po ang comment nyo. Kaya gawin po natin siyang interactive. Uh, gusto ko lang pong i-welcome ang best friend ni Ate Edna, si Ate Annalyn Manuel. Hello po, Ate. Long time no see. <laughs> okay, sige. Ayan. Gusto ko pong tanongin, kapag sinabi po nating disciple. What is a disciple? Ano po sa tingin nyo ang, ang disciple? Ano pong meaning nun para sa atin? Uh, any idea? Pwede po bang i-comment natin sa ating uh, comment section kung ano po yung pagkakaintindi natin pag sinabing disciple? Or kahit keywords lang po, yung mga uh, unang pumapasok sa isip natin kung ano ba ang ibig sabihin ng disciple. Okay, sabi po ni Sister Mabel Makadangdang is a follower. Thank you po. Okay, follower. Sige po, aantayin ko po yung mga sagot nyo kasi gusto ko po maging hindi lang po uh, one way yung pag-aaral po natin, kundi two way, nagpapalitan po tayo, meron po tayong interaction. In that way, mas maiintindihan po natin yung ating pinag-aaralan ngayong gabi. Okay, sabi po ni uh, Tita Joan, follower, Sister Gemma Sumile, um, disciple is learner, follower, um, follower. Welcome po, uh, Sister Roselle Palaganas. If this is your first time po, uh, we welcome po namin kayo sa 8 o'clock devotion po natin. Okay, uh, believer. Pag sinabing fat ay pag sinabing uh, disciple, believer, taga sunod. Uh, what else po? So hindi po nawawala yung yung word na follower. Okay, sabi ni Kuya Ahmed, someone who follows Jesus and also disciples others so that they too will follow Jesus. Wow. Tama. Thank you Kuya Ahmed. Sabi po ni Sister Edna, alagad, follower. Okay, sige. Maraming salamat po sa inyo mga sagot, no? So, yun po yung mga ideas po natin pag sinabi nating uh, disciple po, no? Pero ano nga po ba talaga ang meaning o definition ng disciple? Ito po ay matatagpuan sa ating text. Actually, nabanggit din po ito kahapon. Sa Matthew 4, uh, verse 19, Babasahin ko lang po. Sabi niya, And he said to them, Follow me, and I will make you fishers of people. Sa ibang uh, version po is, Follow me, and I will make you fishers of men. So, uh, yung definition po natin ngayong gabi is, um, ibibase po natin, biblical, no? Kukunin po natin yung definition ayon sa Uh, context na ito, ayon sa text na ito na sinabi ni Jesus Christ. So, magkakaroon po tayo ng tinatawag na three parts uh, definition. So, hahati-hatiin po natin yun, yung uh, follow me, I will make you, and fishers of men. Okay, so, isa-isahin po natin yun para mas maintindihan po natin. And habang iniisa-isa po natin yung definition ng disciple, no, at titingnan din po natin yung steps or hakbang, paano ba maging disciple? Ano ba yung uh, unang step? May unang step ba? Or, or ilang steps ba para matawag tayong disciple? Okay, so get. 
Uh, simulan na po natin. So, yung una pong partition po natin is yung uh, follow me. Pag sinabi po natin follow me, um, nabanggit na po ito ni Pastor kahapon, na pag sinabi follow me, it is um, actually yung buong uh, verse po na to, ay itong buong sinabi ni Jesus Christ na follow me and I will make you fishers of men. It is an invitation of Jesus Christ to follow Him. So, pag sinabi po natin follow, it means um, someone has to lead. Meron po tayong susundan. So, number one of definition ng ating disciple is, a, di a disciple knows and follow Jesus as Lord. So, um, following Christ means, uh, hahayaan po natin siyang mag-lead. Uh, isusur, kasi po, uh, aminin po natin, lahat po tayo dumaan sa, uh, Lord, basta, ako nang bahala. Tayo po yung, tayo po yung, uh, may hawak ng manibela ng buhay natin, before. But, as we become a disciple of Jesus, no, hinahayaan na natin si Lord na, siya yung ating leader. Ibinibigay na natin yung authority sa kanya na siya yung mag sa life natin. And yung total submission to his leadership, to his authority. And following Jesus means, um, ina-acknowledge po natin yung kanyang kabuuan. Kung ano ba si Jesus? Hindi po ba siya ang ating Lord? As we follow him, we obey him. And yung follow, pag sinabing follow me, ina-expect po ni Lord na we walk the same path kung ano po yung nilakaran niya noon. And uh, yung invitation na ito, yung sinabi po niya follow me, actually di ba po nabanggit din po ni Pastor kahapon na it is an invitation. You can, uh, you can say yes or no. And this invitation made it clear na Jesus will be the leader. At when we surrender to Jesus our Savior, He expects us na Siya yung Lord. Siya yung Lord ng buhay natin. He leads and we follow. Gusto ko naman pong tanungin ngayong gabi, um, ano po ba yung mga characteristics or katangian ng someone na gusto nating sundin. Ano po ba yung mga katangian ng mga na gusto nating uh, yung bang we look up to, to that person yung katangian niya is desirable to follow. Ano po ba yung gusto niyong makita? Alam ko po, uh, malapit na ang e election ngayon, pero hindi po natin yun i-connect ngayon. Uh, gusto ko lang po malaman kung ano ba yung katangian na hinahanap natin para para sundan natin yung yapak ng taong to. Ah, pwede po pong um, mag-comment po kayo. At, ano po, wala pong maling sagot dito. Gusto ko lang po din malaman kung ano po ba yung um, characteristics or katangian na hinahanap natin sa isang taong susundan natin yung yapak niya. Sige po, antayin ko po yung mga sagot niyo. Alam ko po, um, wala naman po sugurong tayong gustong sundan na ililid po tayo sama-sama. No? So, so, titingnan natin yung credentials ng susundan natin na, ah, ito, may isang salita to, mabuti to. Um, kung babalik ta rin po natin, no? yung, ayan, ayan, may mga sumagot, may integrity, ayan, may humility. Okay. Sabi po ni Ate Che. Trustworthy. Anes. Siyempre naman po, no? Gusto po natin sundan yung yapak ng mga uh, anes. Trustworthy. May integridad. Uh, may humility. Marunong magpakumbaba. Humble. Ayan. Righteous. Tama po. Thank you po, Sister Feli. Opo, right choose. Ayan. So, 
kung susumahin po natin lahat ito, no? Kung titingnan po natin, lahat po ito ay characteristics o katangian ng ating Panginoon. And, um, we want someone to follow, we want to follow someone like that. Yung humble, understanding, faithful, yes po, righteous, honest, may integridad. And, sabi ko nga po kanina, as we define yung uh, word na disciple, kung ano po yung meaning ng, ng disciple, titingnan din po natin yung steps on how to become a disciple. So, yung first step po, di ba po sabi nila, yung first step daw po, yung pinakamahirap gawin. And, ang first step po natin is, tatawagin po natin siyang head level. Bakit po? Um, a head level, a disciple knows who Christ is and makes a decision to follow Him. Siyempre naman po, kailangan po natin kilalanin. Dapat kilala po natin yung sinusundan natin, hindi yung uh, napasama ka lang kasi nakita natin may mga sumasama. Mahalaga po na na maintindihan po natin at makilala natin yung ating sinusundan. So, as we decide to follow Him, um, following Jesus uh, means leaving something behind. Nabanggit din po ito ni Pastor kaha kagabi. Yes po, talagang yung first step is yun yung pinakamahirap dahil we have to abandon things. Just to follow Him. Ano po ba yung mga kailangan natin i-abandon or iwanan? So, ano po ba yung uh, nagbibigay hadlang? Hira po palang siya ng Tagalog. Naghihinder para um, ano po ba yung naghihinder sa atin o humahadlang sa atin para tayo ay sumunod sa ating Panginoong Diyos. Una po, um, Ito, uh, examples lang po ito. Um, addiction. Ito pong addiction na to hindi lang po about uh, drug addiction po. Uh, all kinds of addiction. And uh, ungodly relationships. Um, selfish ways. Selfish ambitions. Um, yung worldly gain. Yung fear. Yung doubts of, of following God. Yun po yung mga dapat natin i-abandon o iwanan para tayo ay makasunod sa ating Panginoon. And, um, hindi po ito madali, no? Kaya nga po, uh, sinabi na the first step is the hardest talaga. Pero, napag-aralan po natin kahagabi na uh, mahalaga na willing ka. Pag tinawag ka ni Lord, dapat willing ka. Actually, yun po yung yung una na ingredient dito sa pagpa-follow. Kasi kahit naman, ay kung hindi ka willing, yun yung first step eh. Parang kaya siya head knowledge kasi i-condition mo muna yung, yung utak mo. Kira-renew natin yung mind natin to follow God. Okay, ayun po. And second, so i-reiterate ko lang ko ah. So yung first, na definition po natin is a disciple knows and follow Jesus as Lord. As well as yung first step natin is a disciple knows who Christ is and makes a decision to follow Him. So, lahat po talaga nag start sa pagde-decide. Decision to follow Him. First step po yun. And second, makikita po natin yung definition ng disciple dun sa sa phrase na, and I will make you. Pag sinabi po, and I will make you, it focuses po sa change o pagbabago. Number two na point po natin is, a disciple is being changed by Jesus to be more like Him. So, dun pa lang po sa Matthew 4.19, makikita na natin yung uh, intention ng ating Panginoong Jesus, na meron siyang intention to change those who will follow Him. Babaguhin niya po talaga yung mga susunod sa Kanya. And, um, only God has a plan and ability to change us. 
di ba po, madalas po nating marinig o sabihin na only God can transform us. Totoo po yun. Kasi, uh, hindi lang, it's not just a willpower. Hindi lang po depende sa atin na, na, kaya ko to. Eh, kung maalala nyo po yung kantang, gusto kong gumait, pero di ko magawa. Ayan. Yun po, di ba po, ang hirap, kahit gusto mo, only God talaga can transform us. Kailangan, hindi lang ikaw, kailangan meron din si Lord sa buhay natin upang talagang uh, matransform tayo. And, sabi po natin yung kanina, yung first step is yung head level. Ngayon naman po, um, yung second step, na what we know, dahil alam na po natin na, okay, uh, kilala na natin yung susundan natin. Dapat yung alam natin ngayon, yung pagkakakilala natin kay Jesus, dapat mag-move po ito sa ating heart. Dapat, um, yung alam natin ngayon, magkukos siya ng change. Yung change po na yun, ano eh, babaguhin po niya yung uh, character natin, yung attitude natin, yung mga priorities natin, um, unti-unting nagsishift, kung mapapansin niyo po. Kung dati, siguro, puro worldly ambitions lang yung meron tayo, yung, yung mga plans natin, yung mga bucket list natin, it's about, um, about ourselves lang. Ngayon, uh, nagsishift na siya. Hindi na lang tayo nabubuhay para sa sarili natin. And, ang change na ito ay hindi po instant. Hindi po ito uh, tulad ng mga instant noodles, instant coffee, na in, in a minute lang meron na. So, ang pagbabago po, ito po ay proseso. Hindi po ito madali. And, ah, uh, yung pagmamahal po ng ating Panginoon, yun po yung magkakos sa atin na magbago. And the power of God makes relationships possible. Yung reconciliation ng mga broken relationship, it becomes possible. Yung, yung tinatawag po natin change, um, hindi po ito overnight Unlike, uh, pwede rin po siguro, hindi po natin masasabi kasi si Lord naman po yung magta-transform sa atin. Like yung kay Paul, uh, na-meet lang niya, di ba po, alam niya naman po si, si Saul, si Paul, dati, talagang persecutor siya. Pero na, talagang iba yung encounter ni, ni Lord sa kanya and that moment talagang nabago siya, naging talagang follower siya ni Jesus Christ. And, Siguro minsan tayo, napufrustrate tayo na nakikita yung mga taong mahal natin sa buhay o mga kakilala. Siguro na bakit parang antagal, parang antagal, antagal magbago, ganun. Ang hirap pong ipaliwanag eh, pero lagi lang po natin tatangandaan na only God can transform talaga kasi kahit hindi po natin pwedeng ipilit yung pagbabago sa isang tao unless dumating ang paghahari ng Panginoon sa buhay niya. Ang magagawa lang po natin ngayon is to pray for them. Ayun lang po. And talagang isurrender na po natin kay Lord. It's not us who will, who will change or transform that person. It's only God. And ang second step po, Kanina yung head level. Ngayon, pupunta na po tayo sa heart level. So, head and then heart. Uh, a disciple is being changed by Christ. So, Jesus changes us through relationship and over time. Sabi ko nga po, hindi yun instant. We are being changed over time. And, uh, he He uses different, um, siguro, situation or circumstances na magbabago yung, alam nyo po, yung talagang, iti-turn talaga ni Lord yung, yung life ng taong yun. 
at yung pinaka main ingredient po nun is being with him. Magkakaroon lang po ng change talaga kung kung meron ng paghahari ng Panginoon sa kanyang buhay. And paano po mangyayari yun? Dapat po um, maging intentional din po tayo. Dahil alam na po natin yung first step in follow, follow him. Kilala na po natin yung, yung susundan natin. Ngayon, kailangan magkaroon po tayo ng intentional na gusto po talaga natin mabago. Paano po natin gagawin yun? So, eto po yung some, some examples kung paano po, paano po yun. Um, una is praying. Ang praying po, akala po natin, ako po personally, akala ko po noon, pag nagdasal ka, um, mababago yung circumstances or yung situation. Pero hindi po, as we mature, prayer does not change Uh, the circumstances, tayo po ang binabago ng prayer. Prayer changes the way we see things. Yung perspective po natin, binabago yun ni Lord. And sa prayer po natin, di ba, sinasabi po natin, uh, let your will be done, O God. Kaya po ang prayer, maaaring mabago yung circumstance, pero, pero hindi, po yung point, hindi po yun yung point. Ang prayer po tayo talaga ang binabago nun. And yun po ang isang bagay or example na pwede natin gawin upang magkaroon tayo ng intentional na pagbabago, na baguhin ni Lord. Um, pwede rin pong reading the Bible, magkaroon po tayo ng personal devotion. Uh, hindi lang po dito sa devotion na ginagawa natin, I encourage you po na magkaroon din po kayo ng uh, quiet time. Yung kayo lang po ni Lord yung nag-uusap din. And paano po yun? Basahin po natin yung Bible kasi yung Bible po is yung, yun po yung love letter ni Lord sa atin. Doon po niya tayo uh, kinakausap. And uh, isa pa pong example ng way is memorizing scriptures. Ito po, medyo nahihirapan po ako. Pero um, kakayanin. Yan, i-practice lang po natin kasi mahalaga po na magkaroon tayo ng mga scriptures na na-memorize. Dahil halimbawa po, uh, we face something, um, circumstances na nahihirapan or anything. And then, uh, ipapaalala sa atin ni Lord yung sinabi niya. Maganda po mag-memorize ng mga scriptures, yung mga promises ni Lord sa atin. And... Panlaban din po natin yun sa mga uh, temptations or gawa ng kaaway sa atin. Yung parang pag, pag iniinis ka na, ganyan, dapat may panlaban ka doon, ay sabi ni Lord, ganito. What else? Spending time with other Christians. So, yung ginagawa po natin ngayon, uh, isa po itong way. Yan, maraming salamat po sa inyo pag support, ha? And, uh, Listening and joining sa ating mga activities, one way po yun, yung morning prayer, uh, every 6am, um, 8 o'clock daily devotion, every 8pm. Ganun din po sa ating Sunday service, every Sunday, and uh, alab youth sa mga kabataan. At ganun din po sa Book of Genesis, the beginning, yung mga pag-aaral po ng mga CHCC women. So, Uh, ngayon po, iniimbitahan po namin ang lahat ng mga kababaihang naki- nakikinig at nanunood. You are very much welcome sa at- na sumali sa ating pag-aaral sa Book of Genesis. And one way po po, ito, napaka-importante po, yung pagkakaroon ng isang small group. Ano po yung small group? Actually, yung ginagawa po natin, big group po ito eh, kasi nag-aaral po tayo ng maramihan. Pero yung small group po, Um, magkakaroon ng mas personal na pagkakakilala sa bawat isa. So, mag-aaral po kayo, siguro, um, depende po kung ilan po kayo doon, basta small po at magkakaroon ng pagkakakilala sa bawat isa, mas magiging personal at makakakonek ang bawat isa. And, ini-encourage din po namin ang bawat isa 
na kung wala pa po kayong small group, uh, i-message nyo lang po kami. Uh, you are very much welcome po at talagang ito rin po yung ginugol namin ngayon na lahat po tayo ay magkaroon ng mga small groups. Okay, so yun po yung second sa heart level. Uh, reiterate ko lang po na yung second definition ng disciple is being changed by Jesus to be more like Him. So, yung second step is sa heart level, a disciple is being changed by Christ. So, next na po tayo, yung third part, yung fishers of men. So, kahap, kagabi po, napag-aralan po natin na ang mga kausap po ni Jesus Christ ay mga fishermen. And since kausap po niya ay mga fishermen, he put it in their language para mas maintindihan po nila. So, dahil fishermen sila, pag sinabi mong fishers of men, mas maiintindihan po nila yon. And being fishers of men, ang third def definition po natin ng disciple is, a disciple is committed to the mission of Christ. Napaka-palad po natin dahil sa ating CHCC community at sa lahat po na nakikinig ngayon. Dahil ang mission po ng, ng ating church is committed to honoring Christ's commission. And yung pagiging disciple po, uh, it, it makes a serious commitment to follow Christ. Ano ba yung, yung mission ni Jesus? So makikita po natin sa... Luke 19, verse 10. Ito po yung time na yung story ni Jesus Christ sa life ni Zacchaeus nung namit po niya. So sabi po sa verse 10, For the Son of Man came to seek and save what was lost. So, ang mga disciples po join Jesus in this mission. So, Ngayon, alam na po natin yung mission ni Jesus. And after the first step, yung head level, a disciple knows Christ and makes a decision to follow. Yung second, sa heart level, a disciple is being changed by Him. Ngayon naman po, change naman po niya on how we use our hands. Ito po, figurative lang po. Ah. We began to want to serve God wherever He placed us. Yung third level or third step po is yung hands level. Ano pong ibig sabihin nun? A disciple is committed to the mission of Christ. It means yung, yung ability po natin, yung gift, uh, yung talent, treasure, time, yung mga learned skills po natin, Ito po ay all empowered by Christ. And uh, nagiging on-call na din po tayo. On-call sa, sa medical, nanonobo ko sa anong medical kay drama So, pag sabing on-call, so kahit nasan ka, pwede kang tawagin. So, yung disciples po, ganun na po. We are on-call. Kung nasan man po tayo, gagamitin po tayo ni Lord as his disciple. And, gusto ko lang pong sabihin itong quote na ito. Actually, dapat sa second point ko po sinabi ito yung, kapag tama ang pananaw, tama ang galaw. So, pag tama yung alam natin, ba alam na po natin kung sino sinusunod po natin, pati yung paggalaw po natin, magbabago. It follows. Magiging tama rin po ang ating galaw. So, yung hands application po natin. So, examples lang po. Actually, uh, ha, I know marami po sa atin nag-share ng ating devotion. Daily devotion. Actually, isang example po ay yung pag-share ng ating daily devotion. Yung pag-reach po natin sa mga non-believers. Yung pag-share po natin ng gospel sa mga hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon. Yung uh, mga missions natin to reach out the 
the non-believers, mga... Basta yung, yung mga ginagawa po natin that leads them to Christ. Yun po yung hands level or third step ng pagiging disciple. So, gusto ko pong bigyan ng diin na nakikita po natin, no, na ang pagiging disciple po pala ay hindi lang yung pupunta ka ng Sunday, ah, attend ng church, uupo, um, magtitake, makikinig, magtitake note. Hindi lang po pala yun ang pagiging disciple. Being a disciple is not someone who sits or listen and expect others to do the work we are committed to. So, madalas po siguro, nagkaroon din po kayo ng, ng pag-iisip na ganito na, um, okay, a-attend tayo, tapos, okay, bala na si pastor mag-reach dun sa mga non-believers, but trabaho yan ng pastor. Hindi po. Tayo po ay tinawag ng ating Panginoon upang maging disciple. Hindi, hindi lang po ito trabaho ng pastor. Lahat po tayo na tinawag ng ating Panginoon. And suguro yung iba, um, may agam-agam. Parang may fear, may doubt po sila na, na ay, ayoko kung anong maging disciple kasi baka hindi ko pa kaya, parang ganyan. Kasi magdi-disciple din ako in time. Ganun. Ah, lahat po tayo dumaan sa ganyan. Ako po personally, um, nung nasa Manila pa po ako, uh, I was assigned na maging uh, mag-disciple din po. Kasi disa ang disciple, nag-disciple. Natatanda niyo po ba yung sinabi ni Pastor kahapon na all Christians, ay all disciples are Christians, but not all, uh, but not all, <laughs> wait na wala pa ako. All, all, <laughs> all disciples are Christians, but not all Christians are disciples. Ayun. Okay. So, darating at darating din po talaga yung time na tayo din po, as a disciple, magde-disciple din po tayo. And yung iba, sasabihin na, ay, ah, hindi, hindi ko pa alam yan. Parang natatakot pa ako. Ako po naramdaman ko po yun personally. Nung uh, third year college po ako, nung nagsiserve po ako sa, sa isang church sa Manila. So, sabi ko, ano ituturo ko sa kanila? Hindi, hindi wala pa ako masyadang alam sa Bible, hindi ko pa alam. Ganun. So, yes po, pagdadaanan po talaga natin yun. And, pero, tandaan po natin na unang tinitignan ni Lord yung heart natin, yung willingness natin to to follow Him, to serve Him. So, um, actually, tinakbuhan ko nga po yun. Sorry, Lord. Pero, sabi ko nga, nare-realize ko na kahit pala takbuhan ko si Lord, dun din pa rin pala ako papunta. So, talagang we just have to surrender our life to Him. Yung talagang, sige Lord, ikaw na bahala. Y yung in layman's term po ngayon, siguro sinasabi ni Lord na, Anak, uh, itabi mo, ako na. Siguro yun po yung sinasabi ni Lord ngayon. In layman's term po ah, sa mga kabataan, ganun na. So, eh, let go na po natin and let God talaga. Gusto ko pong makita natin na yung definition ng disciple is actually in the invitation itself. Yung sinabi ni Lord sa Matthew 4.19 na follow me and I will make you fishers of men. Nakakatuwa po, nakaka, nakakatuwa na nakakakaba pero nakaka-excite ang mag-follow kay, kay Jesus talaga. And, now, that we know that, uh, now that we know the meaning of disciple, panahon na po para i-assess na po natin yung sarili natin. Are we a disciple of Jesus now? Gusto ko pong Pag-isipan po natin ito ngayong gabi. As we, uh, as we rest tonight, 
Gusto ko pong i-search, ipa-search po natin kay Lord yung heart natin. Lord, um, disciple na po ba talaga ako? And kung hindi pa, um, sundin lang po natin yung tatlong steps na nabanggit po natin kanina. So, yung unang step is yung head knowledge. Head knowledge? Head level. A disciple knows who Christ is and makes a decision to follow Him. So, kung hindi pa po tayo disciple ni Jesus, it's, it's about time. Hindi po aksidente na ito po yung topic natin ngayong gabi. It's about time na i-commit na po natin yung life natin sa ating Panginoon. And kilalanin po natin siya. At isurrender na po natin lahat ng mga bagay na naghihinder para makasunod po tayo sa Kanya. And yung second step is yung sa heart level. Na a disciple is being changed by Christ. Hayaan lang po natin ang ating Panginoon na baguhin tayo. Huwag po natin hayaan yung pride na maghinder para i-transform tayo ni Lord. Kasi yung pride po, ganito po yan eh. Ay, niya na ako magbago kasi ganito na ako kilala ng mga kaibigan ko. Ito na talaga ako. Hindi po yan yung plan ni Lord para sa atin. And as a disciple nga po, we are being changed every day from glory to glory. And yung third step po, is yung sa hands. So kung na-accomplish na po natin yung first and second step, ngayon, um, mag- mag-work na po tayo. Kaya nga po pinagdadasal natin na, Lord, ay bless niyo po yung works of our hand. Ngayon, as a disciple, tayo naman po ang magtap sa mga non-believers. I-share naman po natin yung, yung joy of salvation na natanggap natin. Kung, kung gaano ba kasarap mabuhay kasama ng Panginoon. Kasi po, um, siguro yung iba sa atin, hindi natin alam pa na mag-share ng gospel. Actually, Um, saying your testimony, yung magpatotoo ka, yung sasabihin mo, uh, ganito ako binago ni Lord, it's a one way of reaching others and sharing the gospel. And kung ginagawa niyo na po ito, um, praise God po, um, pagpalain pa po kayo ng ating Panginoon and keep it up dahil marami pa po tayong i-reach ng mga tao. Uh, lumingin lang po tayo sa ating tahanan. Tatahanan na lang po natin. Marami po po tayong kailangang i-reach sa ating mga kapitbahay. Hindi po ba? Marami pa po pong hindi nakakakailala sa ating Panginoon. And ang trabaho ito, hindi po pwedeng iasa lang po natin sa pastor. Tayo rin po ay tinawag ng Panginoon to do this yung mission niya. And, mag-ingat lang po tayo, ha? baka naman hindi disciple ni Jesus yung nangyayari, baka disciple ni disipulo ni Carl. Ganun po. Hindi po. Let's make sure na ang pinafollow po si Jesus Christ, hindi po tayo. Ayan. So, gusto ko pong hilingan ang bawat isa ngayon na Let's talk to God. Ipa-assess po natin kay Lord ngayon kung nasang step na po ba tayo. Sana po, wala man po tayo sa third step na. Sana dun sa first step, nandun na po yung willingness natin to step up, to follow God, to follow Jesus. Nalala ko po yung kanta, yung I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back So, pag nag-follow na po tayo kay Jesus, no turning back na mga kapatid No turning back Dahil 
yun po ang pinaka best decision na pwede natin gawin sa ating buhay is to follow Jesus. So, uh, as we end po, gusto ko pong tanongin ang bawat isa. Have you made the decision that Jesus is both your Savior and Lord and that you will follow Him? Hilingan ko po ang bawat isa sa atin na tayo po ay manalangin. Heavenly Father, salamat Lord. Dahil meron kaming Diyos na intentional na hinahanap kami. Maraming salamat Panginoon dahil meron kaming Ama na intentional na gusto kaming iligtas. Salamat Panginoon dahil sa gabing ito, niramdaman namin yung, yung pag-ibig mo na you have unconditional love for every one of us. Na ang bawat isa na nakikinig at nanonood ngayon, Lord, ay tinawag mo. Meron kang espesyal na pagkatawag sa bawat isa sa amin. Panginoon, ipinagdadasal ko po ang bawat isa na nakikinig at nanonood. Lord, search their heart. Mas kilala niyo po sila. Kilala niyo po sila by name. Panginoon, I know na nire-reach mo sila ngayon. You are inviting them, O oh God, to follow you. You are giving the same invitation sa invitation na ibinigay mo noon sa mga first disciples mo. Lord, I pray na itouch mo po ang puso ng bawat isa. Panginoon, I pray na magkaroon sila ng desisyon ngayong gabi upang sumunod sa hiyapak mo, O God, to walk the same path of life you walked before. Lord, bigyan mo kami ng desire, ng willingness, Lord, to answer your calling. Alam ko, Panginoon, marami kayong tinatawag. Ngunit ko konti ang nagre-respond. I pray, Lord, na katokin niyo pa po sila, O oh God. And Lord, gamitin niyo po kami as your instrument to knock at their hearts also and to lead them to you. Panginoon, I pray na ang bawat isa na magsusurrender ng buhay nila ngayong gabi. Lord, I pray for them. Magkaroon ng tunay na transformation sa life nila, O oh God. Na it, it only take one step upang sumunod sa iyo at magbago, Panginoon. I know, Lord, na ang pagbabago, hindi instant. Pero, Lord, only you can transform. Sabi niyo nga. I pray, Lord, sa mga taong kakilala namin ngayon na hindi pa nakakakilala sa inyo. Panginoon, sa mga kapamilya namin, oh God, na hindi niyo na hindi pa nare-reach, Panginoon. I pray, Lord, na gamitin nyo kami. Kung hindi man kami, Panginoon, magpadala po kayo ng tao upang makilala niya kayo. Lord, ipapasalamat kami sa bawat araw na ginigising nyo kami. Dahil every gising is a blessing, Lord. 
every day is a chance to respond to your calling, to your invitation, Panginoon. Every day is a blessing na ipinagkakaloob niyo, Panginoon. Lord, right now, check our hearts. I-purify niyo po ito, Panginoon, upang tunay nga makasunod kami sa inyo fully and with faithfulness, Panginoon. Lord, salamat dahil walang sawa kayo sa amin o God sa pagmamahal. Salamat, Lord, sa unconditional love niyo. We admit, Lord, na we are sinners, but we want to follow you, Lord. Ibigay niyo po yung desire na ito sa puso namin na sumunod sa inyo. Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Lahat ng papuri, pagsamba, Panginoon ay naharapat na hamang sa inyo. Salamat, Lord, sa Holy Spirit na ipinadala niya sa amin to comfort us, to guide us. Na sa mga panahong hindi namin alam yung ipagdadasal namin, Panginoon, nandiyan ang Holy Spirit. Lord, salamat. Salamat, Panginoon, sa lahat, lahat ng ginawa niya sa buhay namin. We entrust you our life and let your will be done always, O oh God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. Sorry po. <laughs> okay, sige. Um, may mga kabate po ba ako? Maraming salamat po sa lahat ng uh, subama po ngayong gabi. Tingnan ko po kung makabati po tayo. Hindi po nag-load. Sorry. <laughs> okay. Sige. Binabati po natin si Nanay Shoning Posedio. Posedio. Uh, Brother Augusto Banganan. Brother James Philip Garcia. Uh, Brother Alak Disney Store. Sister Marivig Villasenor. Uh, uh, Sister... Josefa Holanay, Brother Gian Carlos Yervo, uh, Sister Jean Fabon, Sister Sharon Alcantara, Sister Maricel Cajabelos, Sister Rosalie Ancheta, Nanay Lolita Tatay Ador, Sister Asia Dalmasco, Brother Bob Gonzalez, Ate Rachel, miss ka na namin, uh, Sister Gail, Sister Mabel Mahadangdang, Sister Wayne Ferrer, Brother Rod Tadifa, uh, Pauline, hello, uh, Sister Arlene Uson, Sister Ami Cuervo, Sister Patricia, Tita Joan, Tito Jerry, sorry, lang <laughs> kisya. Um, Sister Leonora Katonggas, Ate Melody Lanusa, Kuya Lari, Melay, and Jelay, uh, Tito Jerry, Sister Karen Lecudo, Brother Reynaldo Gonzalez, Sister Nerisa Aduca, Ate Edna, Sister Rochelle Mendoza Ocampo, Sister Glenda Martins, Sister Susat Empanado, Sister Beth Santanio Del Rosario, Sister Jesusa Holianay, Sister Dixie Ann Kalimlim, Sister Diana Rasibayan Mendoza, uh, Brother James Focasan, Tita Jocelyn Sanchez, Tita Flora, at sa baong Rebukia family, Tita Evelyn, Sister Wilma Tamiing, Kuya Rex, pagaling ka, walapit na, see you soon. Uh, Sister Libra Wang, Sister Glada Alcantara Galano, and Brother William and Gwen. Sister uh, Maylene Balafanya, Kuya Alduin, Doc Jai, Ate Che, Sister Jenny Rojas, Reyes, Tita O, Pastor, Kuya Ahmed, Sister Gemma Sumile, at sa lahat po nang hindi ko nabanggit, pasensya na po. Uh, maraming salamat po sa inyong pagsama at magkita-kita po tayo muli. Um, bukas ng gabi para sa panibago nating pag-aaralan. Pag so, maraming salamat po and good night.